हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड हेयर इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द रीज़न वाई ह्यूमस प्रिवेंट द न्यूट्रंट लीचिंग वैन वी आर ऑर्गेनिक मैटर प्लांट रेजिड्यू और डंग और कंपोस्ट एनी ऑर्गेनिक मटेरियल इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज एंड न्यूट्रेंट्स आर रिलीज एंड सेवरल न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म that contribute in the formation of humus so humus is entirely different from organic matter so organic matter is simply the plant residue or animal residue and after the decomposition several new compounds are formed new compounds are synthesized so humus is a very complex material it is not a single material and this humus formation takes time तो जो हम ऑर्गेमेटर डाल रहे हैं जो प्लांट रेजिड्यू हम डाल रहे हैं उसका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन के ड्यूरेशन न्यूट्रेंट्स रिलीज होते हैं नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटेशियम है जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं एंड द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड तो देन ह्यूमस फॉर्मेशन टेक प्लेस यू वी सी दैट सपोज इट इज ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज देन ह्यूमस फॉर्मेशन टेक प्लेस देन ह्यूमस formation take place and this humus is not a single compound suppose we are adding suppose we are adding fym it is just dung or we can add crop residue suppose we are adding only crop residue leaf shoot etc so after decomposition it will add in the formation of humus and humus is very complex material it is not a single material it is very resistant material for decomposition several compounds are there it is heterogeneous it is colloidal it is colloidal it is heterogeneous and this humus contain the compounds which are entirely different which occur in crop residue to humus ke andar bahut hi resistant material hote hain jinka bahut zyada micro degradation nahi hota hai aur isme wo compounds hote hain jo crop residue mein nahi hote kyunki jo decomposition hota hai न्यू कंपाउंड्स बनते हैं सिंथेसिस होता है पॉलीमराइजेशन होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड देन पॉलीमराइजेशन एंड दिस एड दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस तो ह्यूमस इज वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल व्हाट इज द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ दिस ह्यूमस फॉर्मेशन इज नॉट क्लियर व्हाट आर द कंपाउंड्स दैट आर नॉट क्लियर वास्तव में कैसे बनता है ह्यूमस और उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा अभी तक क्लियर नहीं है बट इट इज़ कॉम्प्लेक्स मटेरियल हाइट्रोजीनियस एंड कोलाइडल मटेरियल। इट मींस व्हेन वी ऐड ऑर्गेनिक वेदर इट इज क्रॉप रेजिड्यू ग्रीन मेन्योर एफवाईएम, कंपोस्ट और डंग यूर इन वाट ऑर्गेनिक दीज आर सब्जेक्टेड टू डिकम्पोजिशन एंड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन न्यूट्रेंट्स आर रिलीज एंड दीज न्यूट्रेंट्स आर यूटिलाइज बाय द क्रॉप सिमिलरली न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म सिंथिस इज देयर polymerization is there this polymerization synthesis by microbes so microbes are involved in the formation of new compounds and then humus formation take place and this is colloidal it colloidal mean the size is less than 1 micron and because of this colloidal nature's surface area is very high so surface area is very high that's why it has a very a high capacity to absorb the moisture similarly this humus contains several acids several organic acids are released and this humus uh, contain the carboxylic group oh group which carry negative charge then carboxylic group cooh and the phenolic group benzene ring compound uh, oh phenolic uh, group and these carry the negative charge so these are responsible for कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप एंड फिनोलिक ग्रुप दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑन क्ले माइसिल और क्ले सॉरी दिस ह्यूमस माइसिल और ह्यूमस पार्टिकल एंड दीज आर द पी एच डिपेंडेंट चार्जेस मीन्स एज द पी एच इंक्रीजेज द नंबर ऑफ दीज चार्जेस इंक्रीजेज एंड एज द पी एच डिक्रीजेज मीन्स इफ पी एच इज अंडर एसिडिक कंडीशन पी एच इज लेस देन सेवन then these charges decreases as the ph increases soil ph increases these charges increases so because of this negative charge the humus particles attract the cations so uh, 
and these cations are held in soil particle uh, or in soil by electrostatic force. So suppose uh, 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 there are, uh, the soil is rich in organic matter and this organic matter make the humus and this humus this humus carry the negative charges and these negative charges uh, like uh, hydroxyl groups, COOH group, phenolic group, uh, these, these cause the uh, negative charge. So it means negative charges are present on this humus. Suppose this is humus micelle. So it carry the negative charge. So it means if we add the organic matter into soil, there will be more humus formation. It means there will be more negative charge in soil. Now the advantage of this negative charge is that these negative charges attract the cations like calcium, like magnesium, uh, hydrogen also, potassium, sodium, metallic cation also. And this uh, are attracted towards this negative charge due to electrostatic force. So there is an attraction between opposite charge. So, as we add organic matter, add karte hai, decomposition hota hai, usme humus banta hai, organic acids banta hai, aur yin humus ki wajah se uh, inme hydroxyl uh, hai, uh, carboxylic group hai, uh, phenolic group hai, yeh se negative charge aa jate hai. So, isko andar soil mein jab organic matter add kar rahe hai, humus ban raha hai, aur soil mein bahut negative charge create ho rahe hai in uh, carboxylic group ki wajah se, hydroxyl group se, aur phenolic group se. So, ab negative charge jada hoga, to jo cations hai, yeh humus particles usko attract karenge. So now, uh, the calcium is present on this humus, magnesium is also present, cut potassium, sodium. So it means uh, ammonium also, uh, whatever the cations are present, now is on humus, on humus. So humus adsorbs these cations. So now the cations are present on humus and these are held by electrostatic force. So these are not tightly bound. So, this is tightly bound, that it covalent bond or coordinate bond, that it doesn't come out of it. Like with phosphate, it can be made with calcium or with iron, it can't be released. Here, these are held by electrostatic force. So, what happens? They are released, they are released, they are released, they are now they interchange. And they also come into soil solution. So, these are interchangeable. There is exchange, there is cation exchange mechanism. So there is cation exchange. So because of this exchange, the cations move into soil solution, then come to other particles. And the advantage uh, of this mechanism is that if water is percolating downward, there is no leaching of these cations. So no leaching because the cations are held by these uh, humus particles, humus micelle. So that's why this cations or uh, the, we can say nutrients remain in soil, they are not leased down. Otherwise, if the humus is very less, organic matter is very less, so what will Negative charges become hunge, kile particle pe charges hunge, no doubt, jo kile particles on spe charge hunge, like in humus come on us or negative charges come hojange, so jab rainfall loga, irrigation hogi, leaching hogi, to us leaching ke saath is sare jo hai, a leach kar jange, calcium, magnesium, sodium, potassium, and the ability of this nutrient is reduced. But when we add organic matter, humus is there and humus create negative charge and because of this negative charge, it holds the uh, several cations. So cations remain in soil system in root zone and thus the ability is increases. Otherwise, these nutrients are lost by leaching. So this is the very important role of humus in increasing soil fertility by reducing the leaching. So this is the reason that in organic agriculture, the soil contain uh, more negative charge, so cation exchange capacity, which is known as CEC, is very popular term CEC, cation exchange capacity, cation exchange capacity increases. And because of this CEC, more ability of nutrient. Ye samajna juru ye ki ye jay negative charge hai, isma cation isna electrostatic force से adsorb किए हैं तो ये exchange होते हैं इस particles इस पर जाएगा इससे इस पर जाएगा इससे जाएगा soil solution में जाएगा फिर इस पर जाएगा लेकिन leach नहीं होगा क्योंकि इतने सारे humus particles हैं humus micelle हैं इतना सारा negative charge है कि कहीं ना कहीं जाकर के वो electrostatic force से attract हो जाएगा attach हो जाएगा adsorb हो जाएगा leaching नहीं होगी तो अगर हम organic matter add करेंगे definitely humus बनेगा organic acids बनेंगे और negative charges बढ़ेंगे hydroxyl group की वजह से carboxylic group की वजह से phenolic group की वजह से 
तो उससे सॉइल की कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब कैटाइन को होल्ड करना और उसको एक्सचेंज करना दूसरे पार्टिकल को देना फिर सॉइल सोल्यूशन में आना वो कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो उससे एबिलिटी बढ़ेगी सो दिस इज द रीजन दैट वेन वी एड ऑर्गिंग मैटर सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू मोर सी सी तो सी सी इज इंक्रीज वंस सी सी इज इंक्रीज देन लीचिंग इज रिड्यूज इफ लीचिंग इज रिड्यूज मीन्स मोर कैटाइन रिमेन इन सॉइल सिस्टम इन रूड जोन एंड एवेलेबल टू प्लांट तो सी सी बढ़ने से लीचिंग कम हो जाएगी लीचिंग कम होगी तो ये सारे कैटाइंस जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल सिस्टम में रहेंगे सॉइल सिस्टम में रहेंगे तो प्लांट्स को अवेलेबल रहेंगे दैट्स वाई सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज सो दिस इज द रीजन दैट द ह्यूमस कंट्रीब्यूट इन सॉइल फर्टिलिटी बाय रिड्यूसिंग लीचिंग सो दिस इज द रीजन वाई मोर कैटाइंस रिमेन इन सॉइल सिस्टम वैन ह्यूमस इज हाई और वाई सी सी इज मोर इन ऑर्गेनिक सॉइल्स और सॉइल्स विच हैव हाई ऑर्गेनिक कंटेंट और ह्यूमस कंटेंट सो दिस इज द रीजन सो द मेजर फैक्टर इज इंक्रीज इन कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कैटाइंस आर इन एक्सचेंजेबल फॉर्म दीज आर नॉट इन फिक्स फॉर्म कैटाइन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है एक पार्टिकल से दूसरे पे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे पे और सॉइल सोल्यूशन में देन रूट्स को अवेलेबल है वो फिक्स नहीं है सो दिस इज द रीजन दैट ह्यूमस डिक्रीजेस Leaching and has high CEC cation exchange capacity and contribute in soil fertility. And this CEC of this uh, humus is very high. And this CEC uh, of this humus in comparison to clay particle is uh, uh, very uh, high. So humus, in case of humus, the CEC is uh, CEC is about one fifty two. 300 हंड्रेड सेंटीमोल पर के जी सॉइल इट मीन्स इन ह्यूमस वन के जी सॉइल कैन एक्सचेंज वन हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड सेंटीमोल प्रोटोन और कैटाइंस सो दिस इज द यूनिट सेंटीमोल पर के जी सॉइल वाइल इन केस ऑफ के एलो नाइट क्ले इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्ले इन केस ऑफ केलोनाइट इट इज ओनली अबाउट थ्री टू टेन सेंटीमोल पर के जी सॉइल तो नाउ यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस इज इन केलोनाइट एंड ह्यूमस इन केस ऑफ इलाइट इट इज अबाउट टेन टू थर्टी सेंटीमोल एंड इन केस ऑफ माउंट मोरिलोनाइट माउंट मोर दिस आर द क्ले पार्टिकल केलोनाइट इलाइट माउंट मोरिलोनाइट इट इज अबाउट एट्टी टू वन फिफ्टी मैक्सिमम वन फिफ्टी इट इज अबाउट थर्टी टू वन फिफ्टी और एट्टी टू वन फिफ्टी मैक्सिमम वन फिफ्टी तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन सी सी दीज आर द क्ले पार्टिकल्स एंड दिस इज द ह्यूमस तो वन वेन वी इंक्रीज द ऑर्गोमेटर कंटेंट डेफिनेटली ह्यूमस इंक्रीजेस सो सी सी कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीजेस वन कैपेसिटी इंक्रीजेस सी सी इंक्रीजेस दैन लीचिंग इज डिक्रीज एंड मोर एबिलिटी ऑफ न्यूट्रन सो दिस इज द रीजन दैट इन ऑर्गेनिक साइल कटन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मोर मोर एबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट एंड लीचिंग इज रिड्यूस सो ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी इज इंक्रीज सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमस इन रिड्यूसिंग द न्यूट्रेंट लीचिंग बाय इंक्रीजिंग द कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी सो दिस इज द रोल ऑफ ह्यूमस इन सॉइल फर्टिलिटी थैंक यू वेरी मच